بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد حضورنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في ملتقاكم ملتقى زايد بن محمد العائلي انطلاقا من ما قاله سمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله تعالى بأننا أهل التواصل وأننا ملتقى الحضارات حرصت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن توصل رسالتها لكل أفراد المجتمع بمختلف لغاتهم ومختلف جنسياتهم لذلك نرحب بكم في هذه المحاضرة والتي ستكون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعها وستكون بإذن الله هذه المحاضرة باللغة البنغالية نسأل الله تعالى أن يأجرنا ويأجركم على جلوسكم ونسأله تعالى أن يرزقنا الاستفادة مما سيلقيه علينا فضيلة الشيخ مطيع الرحمن فنستمع بإذن الله ونتمنى لكم استماعا موفقا مأجورين مشكورين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سمانيت ديني بحتري مندولي بردار عرالير ما ابن بونيرا الله فاك رب العالمينير प्रशंसा अल्लाह पकड़बुल आलमीन सब चेते विषि शंदर करे तिनी शिक्षित हैं जासूराए अल्फाते हाथे रोए च तार परे अल्लाह पकड़बुल आलमीन एर प्रशंसा गनोगान पेश करा सब चेते भालो करे कोरे चन सईदुल मुर्सलीन खातमुन नबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जातार सुन्नती खुदवाई 
খুদবাতুল হাজাতে রয়েছে যা আজকের মাহফিলের শুরুতে পেশ করেছি তারপরে সলাত এবং সালাম কে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের ওপর যেটি হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের একটি গুরুত্বপূর্ণ হক যার উপকারিতা সীমাহীন রয়েছে কেনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন মান সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাতান ওয়াহেদা সাল্লাহ আলী হেবি আশারা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সালাত পেশ করবে দরুদ পেশ করবে তার উপর আল্লাহ পাক তার বিনিময়ে দশ গুণ রহমত বর্ষণ করবেন এ হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের ওপর দরুদ ও সালাম পেশ করার ফজিলত যেটা সন্নতি তরিকায় হইতে হবে যেটা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের পদ্ধতি অনুযায়ী হইতে হবে নিজের খেয়াল খুশি যাতে করে না হয় কারণ এটি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ এ বাদত তারপরে যখন আল্লাহ পাকের শুক্রিয়া আমরা পেশ করলাম প্রশংসা পেশ করলাম নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ওপর সালাত সালাম পেশ করলাম মানুষের শুক্রিয়াও আল্লাহ পাক রবুল আলমিন করার হুকুম দান করেছেন আল্লাহ পাকের শুক্রিয়া তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন মানুষের শুক্রিয়া করা হয় আল্লাহ পাকের শুক্রিয়ার পরে যার ওপর যত বড় নিয়ামত রয়েছে তত বড় তার শুক্রিয়ার দায়িত্ব রয়েছে পেনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন নিজের সম্পর্কে আফালা আকুন আফদান শাকুরা আমি কি শুকুরগুজার বান্দা হব না আমার আগের পরের ভুল ভ্রান্তিকে আল্লাহ পাক অগ্রিম ক্ষমার ঘোষণা করে দিয়েছেন এর ওপর কি আমার শুক্রিয়া আদায় করা দায়িত্ব নেই এই জন্যই নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম রাত্রের অধিকাংশ সময় তাহার যুদ্ধে এবাদতে সেজদায় কেয়াম লাইল কাটাতেন পা ফুলে যেত পা ফেটে যেত নবী একাবি সাল্লাহ সাল্লামকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল যে আপনি এত কষ্ট কেন করেন তখন তার জবাবে এই কথাই বলেছিলেন যে আল্লাহ পাকের যখন নিয়ামত আমার ওপর সবচাইতে বড় রয়েছে অকানা ফাদরুল্লাহ আলাইকে আজিমাহ আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ তোমার ওপর সবচাইতে বড় রয়েছে তখন শুক্রিয়া আদায় করাও আমার বড় দায়িত্ব রয়েছে আফালা আকোন আফজান শাকুরা পিয়নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাহ বলেছেন মাল্লাম ইয়াস করিন না আসলাম ইয়াস করিল্লাহ যারা মানুষের শুক্রিয়া করতে জানে না মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না মানুষের নুন খেয়ে গুণ গাই না তারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনও গুণ গাইতে জানে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনেরও হক আদায় করে না সুতরাং এখানে আমরা যে একত্রিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি আজকে এই মোবারক দিনে জুমার দিনে এসার সলাতের পরে নিজের ভাষায় যেই ভাষা এখানকার স্থানীয় মানুষরা বুঝে না যে আমরা কি বলি আর কি শুনি তারপরে আমাদেরকে যে অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলার এবং শোনার দেশে নিজের ভাষায় শুনছেন বলছেন সকলে বুঝছে আপনার কথা আমার কথা কিন্তু এখানে বিদেশে আরব দেশে নিজের ভাষায় বিশেষ করে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কথা আল্লাহর দিনের কথা রসুল উল্লাহ সাহেবের কথা কোরআন সন্নার কথা সহি দিনের কথা আলোচনার আল্লাহ পাক সুযোগ করে দিয়েছেন যাদের মাধ্যমে তাদের শুক্রিয়া আদায় করা আল্লাহ পাকের শুক্রের ওপর আমাদের ওপর একটি দায়িত্ব যা করা উচিত সুতরাং এই আরব আমিরাতের সরকার হাফেজ আহমল্লাহ বিশেষ করে হুকুমাতে দুবাই আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তাদের হেফাজত করেন হারাসা আল্লাহ আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তাদের দেশে বরকত দান করেন আল্লাহ পাক তাদেরকে দিনের খাদেম হিসাবে কবুল করে নেন আল্লাহ পাক তাদের দ্বারা তার সন্তুষ্টির কাজ যেন বেশি বেশি নেন এবং আল্লাহ পাক রব্বুর অসন্তুষ্টির কথা কাজ থেকে সকলকে আমাদের যেন বাঁচিয়ে রাখেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলম এই দেশে এই দেশের মানুষকে আল্লাহ পাক আরও দিনের খেদমতের তৌফিক যেন দান করেন তাদের উজিতে বরকত দান করেন যারা আমরা আস আছি এখানে আছেন তাদের সকলের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক যেন বরকত দান করেন বিশেষ করে দুবাই আওকাফ যাদের খেদমত দিনের ক্ষেত্রে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক তাদেরকে তৌফিক দান করেছেন যেখানে বড় ধরনের দিনের খেদমত তারা করে যাচ্ছেন 
আল্লাহ পাক যেন তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করেন জজায় খ্যার দান করেন তাদের নেক আমল কবুল করেন তাদের ভুল ভ্রান্তি আল্লাহ পাক মাফ করেন এবং তাদেরকে আল্লাহ পাক আরও দিনের খেদমত করার তফিক দান করেন আল্লাহ পাক তাদের সার্বিক দিক থেকে হেফাজতে রাখেন তাদের শুক্রিয়ার পরে আমাদের দিনই ভাইদের শুক্রিয়া আদায় করি যারা এই আপনাদেরকে এখানে একসাথে বসার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমাদের বাংলা ভাষাভাষী মেহনত পরিশ্রম করেছেন তারা এখলাসের সাথে কাজ করেছেন যারাই রয়েছেন সকলের শুক্রিয়া আদায় করি এবং সকলের জন্য দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করেন আল্লাহ পাক তাদের নে কামল কবুল করেন আর তারপরে শুক্রিয়া আদায় করি সকল ভাইদের বোনদের যারা এখানে কষ্ট করে এই মেঘলা আকাশ চারিদিকে বৃষ্টি বৃষ্টি ভাব তাতে যে হাজির হয়েছেন আল্লাহ পাক আপনাদের নে কামল কবুল করুন আল্লাহ পাক আপনাদের উজিতে বরকত দান করেন আল্লাহ পাক ছেলে মেয়ে পরিবার পরিজনে বরকত দান করেন আল্লাহ পাক বালা মুসিবত থেকে হেফাজতে রাখেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে আবার দোয়া করি আল্লাহ পাক সকলের যারা এখানে হাজির হয়েছেন তাদের সমস্ত রকমের ফিতনা ফাসাদ থেকে দিন দুনিয়ার বিপদ আপদ থেকে আল্লাহ পাক যেন সুরক্ষিত রাখেন হেফাজতে রাখেন আমার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন তা হচ্ছে সন্নতের অনুসরণ হচ্ছে সফলতার চাবি সন্নতের অনুসরণী মানুষ সফল হতে পারে শুধু সফলতার চাবি নয় বরং মহা সাফল্য আল্লাহ পাক কোরআনে কেরিমে একে বলেছেন মহা সাফল্য এই সন্নতের অনুসরণ সম্পর্কে আলোচনা করব যাতে রয়েছে আমাদের ইহকাল পরকালের সফলতা কামিয়াবি এই সন্নত বলতে কি বুঝায় এটা বুঝে নেওয়া জরুরি কারণ আমাদের দেশের মানুষরা এই সন্নত ভাষাটিকে খুব সীমিত অর্থে বুঝে সন্নত ভাষাটির প্রয়োগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয়ে থাকে গত বছরের আলোচনায় এর কাছাকাছি একটা আলোচনা ছিল সন্নতের একটি অর্থ হচ্ছে যে শরীয়তের যেসব ফরজ বিধিবিধান রয়েছে সেগুলি বাদ দিয়ে যেগুলি করণীয় করলে ভালো স্বভাব রয়েছে প্রতিদান রয়েছে এই রকম ধরনের ফেকার পরিভাষায় যেগুলিকে সন্নত বলা হয় এগুলিকে আমাদের দেশের লোকেরাই বুঝে যে সন্নত এবং এটাকে তার চাইতে বেশি এমন সীমিত করেছে যে সন্নত মানে মাত্র কয়েকটি কাজ কয়েকটি কাজের নাম হচ্ছে সন্নত যার ফলে আমাদের দেশের মানুষরা সন্নতি পোশাক বুঝে অথচ সন্নতি পোশাক বলে বিশেষ কোনো পোশাক নেই ইসলামে কিন্তু ভুল বুঝে আছে যে সন্নতি পোশাক অথচ জানেই না হয়তো ভালোভাবে যে নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লা ইসলামের পোশাক কেমন ছিল এবং পোশাকের ক্ষেত্রে শরীয়তের বেশ কিছু নীতিমালা রয়েছে সেই নীতিমালাগুলি যদি ফলো করা যায় সেটাই হচ্ছে সন্নতি পোশাক সেটা বিশেষ এক রকমের হইতে হবে এমন কিছু নাই সন্নতি টুপি দাঁড়ি টুপিতে তারা সীমিত করে দিয়েছে আর টুপিতে আবার বিশেষ তরিকার টুপি এক এক দলের লোকদের কাছে এক এক তরিকার টুপি সন্নতি এসবগুলি আমাদের দেশের এক ধরনের ধারণা কিন্তু আসলে এগুলি অবাস্তব এগুলি আসলে সন্নত না এগুলিকে সন্নত বোঝাই না দাঁড়ির ক্ষেত্রে যতটুকু বলব সেটা হচ্ছে আবশ্যক সেটা হচ্ছে জরুরি ওয়াজেব জিনিস সেটা কোনো সন্নত নাই সেটাকে হালকা করে দিয়েছে সন্নত বলে আর টুপি সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে এই সন্নতি টুপি নিয়ে এই সব সন্নত নিয়ে আলোচনা নয় এই রকমই দু চারটি আরো সন্নত খাওয়া দাওয়ার সন্নতি তরিকা বসার সন্নতি তরিকা এগুলো কি বুঝাবো না সন্নত মানে যে বিষয়টি নিয়ে আজকে আলোচনা হবে সেটা হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শ নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লামের জীবন আদর্শ তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র কেমন ছিল তার ব্যক্তি জীবনটা কেমন ছিল তার আকিদা কেমন ছিল ধর্মীয় বিশ্বাস কেমন ছিল তার এবাদত বন্দেগি কেমন ছিল তার আখলাক চরিত্র কেমন ছিল তার আদান প্রদান লেনদেন মামালাত কেমন ছিল তার ব্যক্তি জীবনের পরে তার পারিবারিক জীবন কেমন ছিল তার সামাজিক জীবন কেমন ছিল তার সাথী সঙ্গীতের সাথে কেমন আচরণ ছিল এই সমস্ত বিষয় কি সামিল হচ্ছে সন্নত সন্নতের অনুসরণ অর্থাৎ নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ ইসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন আল্লাহ রাবুল আলের পক্ষ থেকে 
তিনি হয় আমাদেরকে করতে বলেছেন অথবা সেটা তিনি করেছেন অথবা সাহাবাইকেরামরা করেছেন তিনি অনুমোদন দিয়েছেন এ সবগুলিকে সামিল বৃষ্টি যখন আসে তখন পেয়ে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ দোয়া শিখিয়েছেন বেশ কিছু দোয়া রয়েছে বৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে তখন দোয়া রয়েছে এক রকমের জি বৃষ্টি হচ্ছে আর বৃষ্টি আপনার জন্য উপকারী এখন প্রয়োজন আল্লাহ সাইবার নাফিয়া কিন্তু যখন বৃষ্টি হচ্ছে আর বৃষ্টি আপনার বৃষ্টির প্রয়োজন নেই বৃষ্টি এখন আপনার বিপরীত দিকে এখন বৃষ্টি না হলেই ভালো তখন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সহিব বখারি তাহাদিস রয়েছে দোয়া শিখা ছোট্ট দোয়া একটু পড়েন আল্লাহ হাওয়া আলাই না ওয়ালা আলাই না হে আল্লাহ আমাদের চারপাশে যেখানে প্রয়োজন রয়েছে বর্ষা বৃষ্টি সেখানে বর্ষা বৃষ্টি দাও ওয়ালা আলাইনার আমাদের ওপরে তুমি বৃষ্টি দিও না আল্লাহ পাক যেন আমাদের দোয়া কবুল করেন এবং আমাদের এই মাহফিলকে যেন সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সন্নতের গুরুত্ব দিন ইসলামে কোরআনে কেরিম হচ্ছে প্রথম দিন ইসলামের উৎস যেখান থেকে আল্লাহর দিনকে আপনাকে নিতে হবে আল্লাহর দিন একটি দিক হচ্ছে আকিদা বিশ্বাস একটি হচ্ছে এবাদত বন্দেগি একটি হচ্ছে আপনার আদান প্রদান লেনদেন ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি এই সমস্ত কিছুকে সামিল কোরআনে কেরিম থেকে নিতে হবে আর তারপরে নিতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সন্ন্যাত থেকে বা হাদিস থেকে তিনি যা বলেছেন তিনি যা করেছেন তিনি যে সবের স্বীকৃতি দান করেছেন এইগুলি তো নিতে হবে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের এখানে সন্নত বলতে কোরআন সন্নাতে যা কিছুই রয়েছে এবং নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যেই জীবন আদর্শের ওপর সাহাবাই কেরাম রদি আল্লাহ তালাম আজমাইনকে ছেড়ে গিয়েছেন সেটাকে ফলো করা সেটার অনুসরণ করা সেটাকে মেনে চলা এটি হচ্ছে সন্নতের অনুসরণ এই সন্নতের অনুসরণ যদি করেন তাহলে পুরোপুরি আপনি দিনে ইসলামের অনুসরণ করলেন এই দিন ইসলাম সম্পর্কে যেটা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শ সন্না এই সন্না সম্পর্কে আলোচনা করব এর গুরুত্ব সম্পর্কে একটি কথা বলে দেওয়াই যথেষ্ট যে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের আদর্শই হচ্ছে দিনে ইসলাম এই আদর্শ ছাড়া অন্য কোন পন্থা দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যেতে পারে না এই আদর্শ ছাড়া আর অন্য কোন তারিখা দিয়ে জান্নাত পাওয়া যেতে পারে না এই আদর্শ ছাড়া অন্য কোন রাস্তা দিয়ে ইহকাল পরকালের কল্যাণ হতে পারে না জীবনে যে কোনো ক্ষেত্রে হোক না কেন এ হচ্ছে সন্ন্যাথে রসুল্লাহর অনুসরণ করা সুতরাং আল্লাহ পাক রবিন কোরআনি করিম এরশাদ করেছেন ইসলামে দিনান ফালা ইয়ক বালা মিন ইসলাম ছাড়া অন্য কোন পন্থা যদি কেউ তলাশ করে সন্ধান করে ফালা ইয়ক বালা মিন কখনো তার পক্ষ থেকে সেটা কবুল করা হবে না কখনো আল্লাহ গ্রহণ করবেন না ওহু আফিল আখেরাতিম আল খাসেরিন এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের দলে সামিল হবে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তাহলে সেই পন্থাটি কবুল করবেন না যেটা তারা ইসলাম ছাড়া যেটা নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম নিয়ে এসেছেন যেই পথের ওপর মতের ওপর ছেড়েছেন সেটা ছাড়া অন্য কোন পন্থা যদি অবলম্বন করে আর সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের দশ সমেরা ক্ষতিগ্রস্ত একমাত্র ওরা যারা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে যারা জান্নাত হাসিল করবে তারা হচ্ছে সফল কাম আল্লাহ ফাক রবুল আলম এই জন্য বলেছেন যে কুল্ল নাসিন যা একাতুল মত প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে ফামান জুহ জেহানি নারে অউদ খেলাল জান্নাত ফাকাত ফাজ তারপরে মতের পরে যারা জাহান নাম থেকে রক্ষা পেয়ে গেল অউদ খেলাল জান্নাত আর জান্নাতে তাদেরকে দাখিল করানো হইল ফাকাত ফাজ তারাই সফল কাম হয়ে গেল এ হচ্ছে দিন ইসলাম যেটা কি অন্য ভাষায় বলা যায় যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নিয়ে আসা আদর্শ আল্লাহ রবুল আলমিন সুরা নূরের আয়াত নম্বর চুয়ান্ন তো এরশাদ করেছেন যে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শ মেনে চলাই হচ্ছে সঠিক পথের অনুসরণ করা আর এই সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকলেই তার গন্তব্য স্থান হচ্ছে জান্নাত 
মহান আল্লাহ তার একটা ছোট্ট অংশ বলছেন ওয়াইন তুতি ইউ হো তাহতাদু তোমরা যদি নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করো তাকে মেনে চলো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাহলে ক্ষেত্র বললাম যে আপনারা কি আকীদার ক্ষেত্রে দ্বীনের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এমন কিছু বিশ্বাস করবেন না যার প্রমাণ আপনি নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার খলিফা রাশিদিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা নাজমাইন থেকে দিতে পারবেন না এমন কিছু বিশ্বাস করবেন না যার প্রমাণ কোরআন সুন্নাই নেই কোরআন এবং হাদিসে নেই এমন কোন ইবাদত করবেন না যার প্রমাণ কোরআন এবং হাদিসে নেই ওয়াইন তুতি ইউ হো তাহতাদু যদি তোমরা মেনে চলো নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তার মতাদর্শ কে তার সুন্নাহ কে তাহতাদু তাহলে সঠিক রাস্তা প্রাপ্ত হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন কারীমের তিনটি জায়গায় যে আয়াতগুলি রয়েছে তাকওয়া সম্পর্কে ওই আয়াতগুলি খুদবাতুল হাজাতে নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তেন সূরায়ে আলে ইমরানের আয়াত 102 সূরায়ে আপনার নিসার প্রথম তারপরে সূরা আহজাবের আয়াত নম্বর 70 71 সূরা আহজাবের আয়াত নম্বর 71 দেখেন তাতে আল্লাহ পাক কি বলেছেন অর্জন করলো শুধু সফলতা নয় বরং ফৌজান আজিম আল্লাহ পাক বলছেন মহা সফলতা অর্জন করলো তাহলে কামিয়াবি একমাত্র রয়েছে সফলতা একমাত্র রয়েছে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে মানাই তার আদর্শ মোতাবেক জীবন গড়াই মোহন আল্লাহ সুরানিসার আয়াত নম্বর তেরোতে আরো এরশাদ করেছেন যে তিলকে হদুদুল্লাহ আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন হালাল হারাম করণীয় বর্জনীয় কিছু বর্ণনা করে দেওয়ার পরে বলছেন এই হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে নির্ধারিত সীমারেখা বর্ডার তাদেরকে আল্লাহ এমন জান্নাত সমূহে প্রবিষ্ট করবেন যার নিম্ন দেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত রয়েছে খালে দিন সেখানে তালা চিরকাল বসবাস করবে মানলামকে মানলো আল্লাহকে ভয় করল এবং যারা সংযত পাপমুক্ত জীবন গড়ার চেষ্টা করলো আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহর ভয়ে তারা আল্লাহর আদেশগুলি পালন করলো এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ভয়ে তারা পাপাচার থেকে বেঁচে থাকলো ফাউলাই কাহমুল ফায়েজুন তারাই হচ্ছে সফল কাম তাহলে সফলতার কথা কোরআনি করিমের অনেকগুলি আয়াতে আল্লাহ রব্বুল বর্ণনা করেছেন যে একমাত্র সফলতা রয়েছে ইহকাল পরখর আল্লাহ পাকে কথা বলেন নিজে শুধু আখেরাতে যেমন এক শ্রেণী লোকেরা ভাবে যে কোরআনে করিমে যা বলা হয়েছে রসুল্লাহ হাদিসে যা বলা হয়েছে এগুলি মনে হয় সবগুলি ধার সবগুলি হচ্ছে আখেরাতের বিষয় এইরকম নয় আসলে আল্লাহ রব্বুল আলমী যেখানে শুধু আখেরাত বলেননি আমরা নিজেরা এবং এর বাস্তব প্রমাণ রয়েছে বাস্তব দলিল রয়েছে নবী একারিম সাল্লামের জীবনীতে তার সাহাবাই কেরামদের জীবনীতে খোলাফায় রাশিদের জীবনীতে সালাফে সালহিন্দের জীবনীতে আইমাই কেরামদের জীবনীতে যারা আল্লাহর দিনকে মেনে চলেছে তাদেরকে আল্লাহ পাক ইহকালেও সম্মানিত করেছেন এবং পরকালেও তাদেরকে সম্মানিত করেছেন এবং করবেন আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসাল্লামের সৈন্য অনুযায়ী জীবন গড়ার যে কত গুরুত্ব রয়েছে মহান আল্লাহ ইরশাদ সুরায়ে নিসার আয়াত নম্বর আশিতে মাইতি রসুল ফাকাদ আতা আল্লাহ যারা রসুলকে মানল তারা আল্লাহকে মানল তাহলে আল্লাহকে মানার জন্য আপনার ওপর ফরজ হচ্ছে আগে রসুলকে মানতে হবে সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম রসুল সাল্লাহ আলী ইসাল্লামকে যদি না মানেন কোনো ক্ষেত্রে 
আর আপনি বলেন যে আমি আল্লাহকে মানি মানে কোরআনের কথা মানি কোরআনের কথা শুধু আল্লাহর কথা নয় বরং হাদিসের কথাগুলি নবী করিম সাল্লাহ যা করেছেন যা বলেছেন যা ছেড়ে গেছেন তিনি দিন হিসাবে সবগুলি হচ্ছে আল্লাহ পাকের বিধান এটা সব সময় মনে রাখতে হবে মাইয়তি এর রসুল ফাকা দাতা আল্লাহ যারা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে মানলো তার আনুগত্য করলো তারা আল্লাহর আনুগত্য করলো অমান তাওয়াল্লাহ আর কেউ যদি বিমুখ হয়ে যাই যে আমি রসুলের এটা মানবো না ওইটা মানবো না যেমন এক শ্রেণীর লোকের আমাদের সমাজে রয়েছে যদি বলেন যে এটা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সন্না তখন বলছেন যে এটা যখন সন্না তাহলে গুরুত্ব কম ফরজ না সন্নাত হাজি সাহেবরা হজ করতে আসে আসার পরে জিজ্ঞাসা করে যে মেনায় অবস্থান করা মেনায় রাত কাটানো অজেব না সন্নাত মুজদালাফায় রাত কাটানো অজেব না সন্নাত তার মানে ওদের সন্নত বলে দিলে আর সেখানে থাকার প্রয়োজন মনে করবে না বা সেই কাজগুলি করার প্রয়োজন মনে করবে না এই রকম যদি হয় তাহলে এই আয়াত থেকে তাদেরকে শিক্ষা নেওয়া উচিত মাইয়তি রসুল আফাকা দাতা আল্লাহ যারা রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে মানলো তারাই আল্লাহকে মানলো অমান তাওয়াল্লা আর কেউ যদি রসুল উল্লাহ সাল্লামের আনুগত্য থেকে ফিরে যায় যে এটা যেহেতু রসুল থেকে প্রমাণিত করানে নেই সেজন্য এটার গুরুত্ব কম অথবা এটা ফরজ নয় যখন শোন না তখন এটার গুরুত্ব কম তাই আল্লাহ বলছে ফামা আর সালনা কালিম হাফিজা তাদের রক্ষক হিসাবে তোমাকে পাঠানো হয়নি তার হিসাব আমি নেব সুতরাং নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে যা প্রমাণিত তা যথাসাধ্য মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে বলছেন যথাসাধ্য যতটুকু পারো আল্লাহকে ভয় করে দিন পালন করো মেনে চলো এইরকমই মনে রাখবেন যে যারা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে মানলো তারা মমিন মুসলিম হওয়ার পরিচয় দিল আর যারা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আনুগত্য থেকে অনুসরণ থেকে বিমুখ হইল তারা কুফুরিতে নিমজ্জিত হইল সুরে আনফালের শুরুতে আল্লাহ পাক বলছেন প্রথম আয়াতে ও আতি উল্লাহ রাসুল্লাহ ইন কুন্তু মোমিন তোমরা আল্লাহ এবং রসুলকে মানো আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে মানো ইন কুন্তু মোমিন যদি তোমরা ইমানদার হও মোমিন হও এই রকম সুরে আলেম রায়ত নবর বত্রিশ আল্লাহ পাকের সাথ কুল আতি উল্লাহ ও রসুল হে নবী তুমি বলে দাও মানুষকে যে তোমরা আল্লাহকেও মানো আর রসুলকেও মানো ফাইন তাওয়াল্লাও তারপরে তারা যদি ফিরে যায় না মানে তোমাকে তোমার কথা না মানে ফাইন তাহলে কাফেরদের কি আল্লাহ পাক ভালোবাসেন না কাফেরদের কি আল্লাহ পাক ঘৃণা করেন তাহলে বোঝা গেল যারা আল্লাহকে মানবে না বা রসুলকে মানবে না দুটো দুটোর ক্ষেত্রে অথবা একটির ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক তাদের বলছেন যে ফাইন আল্লাহ আল্লাহিবুল কাফেরিন আল্লাহকে ভয় করা উচিত মনে রাখবেন যে আমাদের যত এবাদত বন্দেগি আমরা করছি বা যত আমল করছি ব্যাপক অর্থে সমস্ত আমল কবুল হওয়া নির্ভরশীল দুটো শর্তের ওপর একটি শর্ত হচ্ছে যে একমাত্র মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য সেই কাজটি হইতে হবে তৌহিদ এবং এখলাসের ভিত্তিতে হইতে হবে যদি তৌহিদে ভেজাল থাকে তৌহিদের জায়গায় শির্ক থাকে এখলাসের জায়গায় যদি দুনিয়ার গরজ থাকে উদ্দেশ্য থাকে কাউকে খুশি করার জন্য কারো চাপে কারো লজ্জায় ইত্যাদি তাহলে সে আমল কবুল হবে না এখলাস তহিদ পরিপন্থী আমল কবুল হবে না দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে যে একমাত্র সৈয়দুল মুরসালিন খাতামুন নবীন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের তরিকা অনুযায়ী সেই কাজটি হইতে হবে সুতরাং আমাদের মানুষরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবাদত বন্দেগি করে কিন্তু এর পরোয়া করে না যে এটা নবীর তরিকাই করলাম না আমাদের বুজরুকদের তরিকাই করলাম যেমন জিকির করে আমাদের দেশের মানুষরা আরবদের চাইতে বেশি জিকির করে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই জিকির কি কবুল হচ্ছে জিকিরটা তো আপনার এবাদত জিকিরটা তো আপনার নেক আমল নেক আমল কবুল হওয়ার জন্য এক আল্লাহর জন্য হইতে হবে আর এক রাসুলের তরিকায় হইতে হবে দ্বিতীয় কারো তরিকায় যেন না হয় জিকির করছেন সম্মিলিত জিকির রসুল উল্লাহের তরিকা নাই জিকির করছেন বিদাতি জিকির অসম্পূর্ণ বাক্যের জিকির রসুল উল্লাহ সাল্লাহ তরিকা নাই দরুদ পড়া সালাত এবং সালাম পাঠ করা এবাদত সুতরাং এক আল্লাহর জন্য হইতে হবে এবং এক রসুলের তরিকাই হইতে হবে দরুদ পড়ছেন বানানো দরুদ গদ বাধা দরুদ যা কোনো হাদিসেও নেই 
দরুদ পড়ছেন সম্মিলিত একসাথে মহাব্বতের সাথে জিকির মহাব্বতের সাথে দরুদ এই সব পড়ছেন খতম রয়েছে আমাদের দেশে খতম এক ভাই আজকে বলছে যে আমাদের তাহলিল খতম মানে লাই রাহিল্লাহ খতম বলে খতম কত করলে খতম হয় মানে একবার লাইহা বললেই তো খতম হয়ে গেল লাই রাহিল্লাহ একবার মানে একবার খতম মানে একবার লাইহা বলে ফেললাম খতম মানে শেষ করা বলছে না না সুয়ালাক হইতে হবে যেমন খতমে ইউনুস বা খতমে তাহলিল নতুন নাম শুনলাম আজকে খাতমে তাহলিল এল এম শিখার শেষ নাই ভেজাল শিখারও শেষ নাই আর হক শিখারও শেষ নাই তো বললাম যে ঠিক আছে সুয়ালাক পড়লে খতম হইল আর তার কম বেশি বা গণনা না করে এমনি পড়লাম খতম হইল না এর দলিলটা কোথায় যে সুয়ালাক পুরা করতে হবে তাহলে খতম হবে তাহলে বোঝা গেল যে এই খতম নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সন্না নয় সুতরাং কবুল হয় না মুখে ছুঁড়ে দেওয়া হয় বরং গুনা হয় করলো মহোদয় সাথিন বিদা প্রত্যেক নতুন কাজ যা দিনের নামে ধর্মের নাম ইসলামের নাম হয় সেগুলি হচ্ছে বিদাত অকুল্য বিদাত দলালা আর প্রত্যেক বিদাত হচ্ছে ভ্রষ্টতা গুমরাহি রাস্তা জান্নাতের হারিয়ে ফেলা সফলতার রাস্তা হারিয়ে ফেলা অকুল্য দলালা তিন ফিন্নার এবং প্রত্যেক গুমরাহির পরিণাম হচ্ছে জাহান নাম মনে রাখবেন যে যে কোনো আমল কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত দ্বিতীয় হচ্ছে একমাত্র রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের তরিকেই সেই আমল হইতে হবে আল্লাহ পাক যেন বুঝার তফিক দান করেন অধিকাংশ মানুষ নামাজের ক্ষেত্রেও যা মুরব্বীদের কাছ থেকে শিখেছে গদ বাধা নিয়ত পড়বে নবী সাল্লাম জীবনে একবার নিয়ত পড়েছেন আপনি যে নামাই তো পড়ছেন আপনি যে যায় নামাজের দোয়া পড়ছেন নবী সাল্লাম জীবনে একবার তকবিরের তাহরিমার আগে কিছু পড়েছেন যাই নামাজের দোয়া বা নিয়ত পড়া কখনো পড়েননি তাহলে আপনার নামাজ তো কবুল হয় না কত কঠোর পরিশ্রম করে নামাজ পড়ছেন আপনি ফরজ পড়ছেন সুন্নত পড়ছেন বেতর পড়ছেন তাহাজুদ পড়ছেন দোহা পড়ছেন ইশরাক পড়ছেন কত নামাজ পড়ছেন আপনি আর কত আল্লাহকে চাইছেন কিন্তু আল্লাহকে চাওয়ার তরিকা জানেন না কারণ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের রাস্তা দিয়ে আপনি আসছেন অন্য কোন রাস্তা দিয়ে আল্লাহর কাছে আসতে চাইছেন আল্লাহ কবুল করবেন না মহান আল্লাহ এরশাদ করছেন এই ক্ষেত্রে সুরা মোহাম্মদ আয়াত নম্বর তেত্রিশ রসুল হে মমিন সকল তোমরা আল্লাহকে মানো আর রসুলকে মানো তোমরা নিজের আমলকে নষ্ট করিও না তার মানে আল্লাহকে না মানো তাহলে আমল নষ্ট হবে রসুল্লাহ সাহেব তরিকা যদি না মানো তো আমল নষ্ট হয়ে যাবে কোরআনি করিমের আয়া দলিল তাহলে রসুলের তরিকা যদি এবাদত বন্দিগি না হয় তাহলে সেই আমলগুলি নষ্ট হয়ে যাবে যেই আমলে বিদাত ঢুকবে সেই আমল নষ্ট হয়ে যাবে যেই আমলে সিরিক ঢুকবে সেটা তো নষ্ট হবে অতীতের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে লাইন আশরাক আমালুকা সিরিক করলে সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে যায় যদি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম অনুসরণ করেন তো আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যাবে আর যেই ব্যক্তি আল্লাহর ভালোবাসা পেয়ে গেল তার জন্য আর কোনো চিন্তা থাকলো না দুনিয়ার আপনার বসের যদি ভালোবাসা পেয়ে যান তো আপনার কোনো চিন্তা নেই যা চাইবো তা পাবো না চাইলেও পাবো তাহলে চিন্তা করেন রব্বুল আলমী যিনি আসমান জমিনের মালিক আমার আপনার সকলের সৃষ্টিকর্তা সে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ভালোবাসেন কাকে যারা নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের অনুসারী হয় মোহন আল্লাহ সুরে আলী এমরা আয়াত নম্বর একত্রিশ এরশাদ করছেন কোল এন কন্তুম তো হইব আল্লাহ হে নবী তুই মানুষকে জানিয়ে দাও তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো এ কথার দাবি করো তাহলে এর একটি প্রমাণ দিতে হবে তা হচ্ছে আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের অনুসরণ করো নবীকে ফলো করতে হবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নবীকে ফলো করতে হবে তৌহিদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নবীকে ফলো করতে হবে আপনার এবাদত বন্দিগির ক্ষেত্রে নবীকে ফলো করতে হবে শিরক মুক্ততার ক্ষেত্রে নবীকে ফলো করতে হবে বিদাত মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে নবীকে ফলো করতে হবে ফরজ অজিব আদায় করার ক্ষেত্রে নবীকে ফলো করতে হবে হারাম নাজাইজ পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে হারাম নাজাইজ অবৈধ কথা কাজের উপর ঘৃণা থাকার ক্ষেত্রে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের অনুসরণ করতে হবে ফতবে উনি আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলছি আল্লাহ বলতে বলছেন আমার অনুসরণ করো তাহলে ইহবে কমুল্লাহ আল্লাহর ভালোবাসা তোমরা পাবে আর অতিরিক্ত আল্লাহ দেবেন তোমাদের গোনাগুলিকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন আল্লাহ গফুর রাহিম কারণ আল্লাহ হচ্ছেন বড় মার্জনাকারী বড় দয়ালু আল্লাহ পাক রবুল আলমিন 
আরো বলেছেন যে নবী মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লামকে মানলে এবং তার আদর্শ অনুযায়ী জীবন গড়লে আল্লাহ পাকের রহমত পাওয়া যায় मानो जाते तुम्हारे ऊपर आल्ला रहमत बर्षण है अल्लाह पाकुरा बस कि आयात कुरानी करीम कथा रसुल्लाह संगे कौतर पर मानुष सकले चाहे भलो मानुषर साथबुल आलमीन सहज रास्ता दीचन যেটা হচ্ছে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের অনুসরণ এবং আনুগত্য সুরাই নিসার আয়াত নম্বর উনসত্তরে আল্লাহ পাকের সাথ করছেন যারা আল্লাহকে মানবে এবং রসুলকে মানবে সাল্লাহ আলী সাল্লাম তারা ওই সমস্ত লোকের সাথে উঠবে এবং তাদের সাথে জান্নাতে অবস্থান করবে যাদেরকে আল্লাহ পাক পুরস্কৃত করেছেন আন আল্লাহ আলিহিম সুরায় ফাতে হাতে এই দোয়া চাইতে বলা হয়েছে আল্লাহ ওদের পথের পথিক বানাও ওদের পথে চালাও যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছো আর এ আত আল্লাহ বলছেন যে তাদের সাথে থাকতে পাবে যাদেরকে আল্লাহ পাক পুরস্কৃত করেছেন তারা কারা এখানে বিস্তারিত বন মিনান নবীন আম্বিয়া রসুলগণ ও সিদ্দিকিন এবং যারা মহাসত্যবাদী যারা যাদের ইমানের সততায় উচ্চ স্থানে পৌঁছিতে পেরেছে এবং যারা আল্লাহ রাস্তায় শাহাদাত বরণ করেছে বলেছেন এবং যারা আলেমে দিন আইমাই মহাদ্দেসিন আইমাই ফোকাহ চার ইমাম রাহিমাহুল্লাহ এরকম মহাদ্দেসিন কারাম যারা রয়েছেন এইরকমই তাদের অনুসারী যারা সাহাবাই কারাম সালাফদের অনুসারী কেয়ামত পর্যন্ত ওলামা হ্যা কোরআন সন্নার আলেমরা আসবে শিরক বিদাত মুক্ত তারা থাকবে এবং মুক্ত রাখবে তাদের সাথে হবে অস্বলহীন এবং সাধারণ মানুষদের মধ্যে যারা নেক লোক রয়েছে জান্নাতি তাদের সাথে জান্নাতে থাকার সুযোগ পাবে কারা অমায়তি আল্লাহ রস যারা আল্লাহ এবং রসুলকে মারল এই রকমই আল্লাহ এবং রসুলকে মারলে জান্নাতে যেতে পারবে এই মর্মে কোরআনে কেরিমের বেশ কিছু আয়াত রয়েছে সময়ে স্বল্পতার জন্য সেগুলিকে সংক্ষেপ করে একটি সহি বোখারির হাদিস বলি এতক্ষণ আয়াত নিয়ে আলোচনা করছিলাম তবে যে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করলো কি লামান আবা ইয়া রসুল আল্লাহ সাহাবিরা বলে ইয়া রসুল কে হত ভাগা আছে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করে এমন কি আছে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করবে জীবন করলো না আমার তরিকাই চললো না তৌহিদের জায়গায় শিরকে লিপ্ত হইলো সুন্নতের জায়গায় বিদাতে লিপ্ত হইলো ফরজ অজেবে অবহেলা করলো হারাম না যায় যে লিপ্ত থাকলো এরা হচ্ছে নবী সাল্লামের নাফারমান বিরুদ্ধাচরণকারী ফাকাদ আবা তারা জান্নাতে যেতে অস্বীকার করলো যারা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে মানবে তারা শুধু আখেরাত পাবে না বরং দুনিয়াতে আল্লাহ পাক তাদেরকে শক্তিশালী করবেন ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরিবারের ক্ষেত্রে সমাজের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষেত্রে এ আয়াতের বাস্তবায়ন করার জন্য আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেন মহান আল্লাহ বলছেন সুরে আনফা আয়াত নম্বর ছয়চল্লিশ ও আতি উল্লাহ রাসুল্লাহ তোমরা আল্লাহ এবং রাসুলকে মানো धर्शील बोझा गया रसुल्लाहुल्लाहुगत्य करा शक्तिशाली हो पक्षान्तरे जरा विच्छिन्नता सृष्टि कर 
বিভিন্ন তরিকা প তার মতের শেষ নাই একশো ছাব্বিশ তরিকা মানবে যারা তারা ফতফসালু হকুম দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের শক্তি হারিয়ে ফেলবে আহ তোমাদেরকে হালকা মনে করবে হালকা মনে করবে যারা ইসলামের শত্রু তারা তোমাদেরকে হালকা মনে করবে নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম আনুগত্যের মাধ্যমে মুসলিম ওম্মার ঐক্য আসতে পারে সারা দুনিয়াকে যদি বলেন নবী সাল্লামকে বাদ দিয়ে যে কোন একজন ব্যক্তির উপর আমরা সারা বিশ্বের মুসলিম এক হয়ে যাব অসম্ভব কথা অসম্ভব কথা কিন্তু যদি বলেন যে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের কালিমা পড়েছি লা ইলাহ ইল্লাহ শাহাদত দিয়েছি মোহাম্মদ রসুল্লাহ শাহাদত দিয়েছি সুতরাং আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করব এবং এক রসুল সাল্লাহ ইসলামের তারিখাই জীবন করব তাহলে সারা বিশ্বের মুসলিম আরব হোক আর আজম হোক সকলে আমরা এক হয়ে যেতে পারবো এইদিকে আল্লাহ পাক সুরে আল ইমরানের আয়াত নম্বর একশো দুই তিনে এই আয়াতগুলো দাওয়াত দিয়েছেন একশো তিন নম্বর আয়াতে বলছেন ওয়াতাসিমাহ জামিয়াফার রাকু তোমরা আল্লাহর রসিকে মজবুত করে ধারণ করো আল্লাহ রসি হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের আদর্শ সেটা কোরআনে করিম হোক অথবা নবী করিম সাল্লামের হাদিসের কথাই হোক সকলেই তোমরা আল্লাহ রসিকে মজবুত করে ধারণ করো ওয়ালা তাফার রাখো তোমরা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করিও না ওয়াজ করো নেমত আল্লাহ আলাইকুম আর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ করো ইজকুন তুম আদা আন তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে আল্লাহ পাক এ আয়াতে ইঙ্গিত করেছেন মদিনার সমাজের দিকে মদিনাই দুটো বংশ বাস করত যারা পত্তলিক ছিল আউস এবং হাজরাজ যাদের মাঝে এমন বিবাদ চলত যে ওই বিবাদ থেকে এক যুদ্ধ শুরু হয় যে যুদ্ধের নাম হচ্ছে বোয়াসের যুদ্ধ সহি বোখারিতে এই যুদ্ধের নাম রয়েছে বোয়াসের লড়াই নবী করিম সাল্লাহ আলী ইসলামের হিজরতে একশো বিশ বছর আগে এই লড়াই শুরু হয়েছিল নবী সাল্লাম যখন হিজরত করে আসে একশো বিশ বছর অলরেডি লড়াই করা হয়ে গেছে আর হাজার হাজার মানুষ দুই গোত্র দুই বংশ থেকে ধ্বংস হয়ে গেছে খুন হয়েছে আর কত যে ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে আল্লাহ পাক সেদিকে ইঙ্গিত করে বলছেন যে তোমাদের এই দুই গোত্রকে কে একত্রিত করলো একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের রহমত এবং নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের রেসালাত এবং তার আগমনের বরকত এরকম তুম আদা আন তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে যেকোনো ভাষাভাষী হয় যে কোনো দেশবাসী হই না কেন আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে ইন্নামাল মেনু না এখুয়া মোমিনা সুরে হুজরাত আল্লাহ পাক বলছেন মোমিনরা পরস্পরের ভাই বোন এর ভিত্তিতে আর এই ভাতৃত্ব তখনই টিকে থাকবে তখনই মজবুত থাকবে যখন একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের আদর্শের বাস্তবায়ন আমরা পুরোপুরি করব আল্লাহ পাক রবুল আলজান আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক আরো বলছেন যে অকুন তুম আল্লাহ সাফা হফরা তিমিনার নার দেখো তোমরা তো জাহান্নামের কিনারাই চলে গেছিলে জাহান্নামের কিনারাই পৌঁছে গেছিল বরং তোমাদের পূর্বসর অনেকেই অবস্থায় লড়াই করে কলহ বিবাদ করে আর শির কুফুরি আর পাপাচারে লিপ্ত হয়ে জুলুম অত্যাচার করে জাহান নামে চলেই গেছে আল্লাহ তোমাদেরকে জাহান নাম থেকে উদ্ধার করে রক্ষা করলেন পিনই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের আগমনের মাধ্যমে আল্লাহ পাক যেন এই বিষয়টি বুঝার তফিক দান করেন এবং আমাদেরকে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সন্ন্যার অনুসরণের ভিত্তিতে তৌহিদের ভিত্তিতে ঐক্য গড়ার তফিক দান করেন এর সাথে সাথে আর একটি হাদিস শোনায় আর তারপরে আমার আলোচনা শেষ করব হাদিস বড় লম্বা রয়েছে হোনাইনের যুদ্ধ হইল অষ্টম হিজড়িতে মক্কা বিজয়ের পরে পরেই হোনাইনের যুদ্ধ হইল হোনাইনের যুদ্ধে যথেষ্ট গণিমাতের ধন সম্পদ নাবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম পেয়েছিলেন তারপরে সেই গণিমাতের ধন সম্পদগুলি আনসারদেরকে না দিয়ে আর মহাজেদেরকে না দিয়ে যারা নিউ মুসলিম ছিল নতুন নতুন মক্কা বিজয়ের সাথে ইসলাম কালকে ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদেরকে সব ধন সম্পদ দিয়ে দিলেন নবী সাল্লাহ ইসলাম যাদের বড় বড় খেদমত রয়েছিল ইসলামের হ্যাঁ যারা বদর ওহদে হাজির হয়েছে যারা খন্দকে হাজির হয়েছে তাদেরকে দিলেন না মনে মনে আনসারিরা একটু কষ্ট ফিল করলেন যে আমাদেরকে দেওয়া হলো এটা কেমন হইল পিনবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের কানে এই খবর পৌঁছিল যে একটু যেন তারা মন খারাপ করছেন যে আমাদেরকে কেন দেওয়া হইল না বলছেন যে ফাকামা রসুল্লাহ সাল্লাহ তারপরে 
নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেরামদেরকে একত্রিত করলেন এবং তাদের মাঝে বক্তব্য রাখলেন খুদবা দেওয়া মানে বক্তব্য খুদবা দেওয়া মানে আরবিতে পাঠ করা নয় ফাখাত আবাহম নবী সাল্লাম তাদেরকে সম্বোধন করলেন খেতাব করলেন অ্যাড্রেস করলেন জি তো খুদবা মানে আরবিতে জুমার খুদবা অথচ বাংলাদেশ ভারত খুদবা মানে যায় না ঈদের খুদবা হচ্ছে আরবিতে আর দেশের মানুষ কিছু ইসলাম বুঝলো না এইভাবে দিন ইসলাম শিখা থেকে যে কি বঞ্চিত রাখছে মুসলিম সমাজকে এক শ্রেণী লোকেরা আল্লাহ পাক যেন বোঝার তফিক দান করেন দেখেন হাদিস এসছে ফাঁকা বাহম নবী সাল্লাহ তাদের ভাষায় খুদবা দিলেন খুদবা হইতে হবে যেই ভাষার সম্বোধন বুঝে খুদবা মানে খেতাব সম্বোধন করা আল্লাহর প্রশংসা করলেন গণগান করলেন তারপরে বলছো আমি জানতে পেরেছি তোমরা মনে মনে একটু কষ্ট পেয়েছে যে তোমরা কিছু পেলে না কি তোমাদেরকে কি রাস্তা হারা পাইনি দিশে হারা পাইনি তোমরা কি গুমরাহিতে ছিলে না ফাহাদা কুমুল্লাহ হবি আল্লাহ পাক আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে জান্নাতের রাস্তা দেখালেন সুখের রাস্তা দেখালেন ইমান ইসলামের তৌহিদের রাস্তা দেখালেন তোমরা কি অভাবী ছিল না তোমাদের অবস্থা কি শোচনীয় ছিল না অতপর আল্লাহ তোমাদেরকে অভাব মুক্ত করেছেন যথেষ্ট আল্লাহ পাকা নিয়ামত দান করেছেন তোমাদেরকে তারপরে বলছেন এবং তোমরা কি ছিন্ন ভিন্ন ছিল না তোমাদের মাঝে মারামারি কাটাকাটি কলহবিবাদের শেষ ছিল না এইরকম কি পরিস্থিতি ছিল না তোমাদেরকে আল্লাহ পাক আমার মাধ্যমে একত্রিত করেছেন ঐক্য গড়ার তফিক দান করেছেন সবগুলির নাম আর আউস খাজারা যে লড়াই থাকলো না আর বোয়াসের জাহিলিয়াতের যুদ্ধ থাকলো না আর আপোষের যেসব জাতীয়তা থাকে সেসব জাতীয়তার পচা সড়া গন্ধ থাকলো না বরং সকলকে মুসলিম আনসার বলে আখ্যায়িত করলেন কোরআনে করিম আল্লাহ বললেন লিল ফকরাইল মহাজেরিন হ্যাঁ মহাজেরিনদের কথা আল্লাহ বললেন তারপরে আনসারদের কথা বললেন হ্যাঁ উপাধি পেলেন পেনি মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ এখানে তাহলে যে বিষয় লক্ষণ সেটা বলেছেন আল্লাহ পাক তোমাদেরকে আমার মাধ্যমে একত্রিত করলেন মনে রাখবেন যে নবী মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের অনুসরণ করলে দুনিয়াও সুখী হবে আখেরাত সুখী হবে হাউজে কসারের পানি পাওয়া যাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেন আমাদেরকে হাউজে কসারের পানি দান করেন আল্লাহ পাক রব্বুল দুনিয়া আখেরাতের যেন সার্বিক কল্যাণ দান করেন আল্লাহ পাক আমাদের গোনা খাতা যেন মাফ করে দেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেন আমাদেরকে শিরিক থেকে বিদাত থেকে গুমরাহি থেকে পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করেন বিশেষ করে ভাইদের সাথে বোনদেরকে বলবো যে আল্লাহ পাক আপনাদেরকে দিনের হেফাজতের তফিক দান করেন পাঁচ অক্ত সালাতের হেফাজতের তফিক দান করেন শিরক বিদাত থেকে বেঁচে থাকার আল্লাহ পাক তফিক দান করেন আল্লাহ পাক আমাদের সকলে যেন কল্যাণ করেন বর্ষা বৃষ্টি আর আমাদেরকে আগে বাড়ার 